আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আবারো হাজির হয়ে গেলাম মজার আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে বাসমতি চালের চিকেন বিরিয়ানি এই চিকেন বিরিয়ানিটা তৈরি করা অনেক সহজ এবং যে যে উপকরণগুলো আমি ব্যবহার করছি এগুলো একটু পরে দেখাই নিচ্ছি এবং প্রতিবারের মতো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে নেবেন এতে করে যে কোনো রেসিপি আপলোড হলে আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখে তো বুঝতে পারছেন হয়তো কতটা সহজ এবং কতটা ইয়ামি হতে পারে রেসিপিটা আর এই জন্য যে যে উপকরণগুলো আমি ব্যবহার করছি একটু দেখাই নিচ্ছি আপনাদের এই জন্য আমি এখানে প্রথমে নিয়ে নিলাম পাঁচশো গ্রামের মতো বাসমতির চাল এক্ষেত্রে আপনার চালে ফোলাও চালটা ব্যবহার করতে পারেন তবে চেষ্টা করতে পারেন এই বাসমতির চালটা দিয়ে চিকেনটা একবার বিরিয়ানিটা একবার এই বাসমতির চালটাতে আমি নর্মাল পানি দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বচ্ছ পানিটা বের না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত হাত দিয়ে কসলে কসলে ধুয়ে এক পাশে রেখে দিব এভাবে পানি দিয়ে তিরিশ মিনিটের জন্য বিজাই সেই সাথে ভাতের সাথে আমি আরও কিছু আস্ত গরম মশলা ব্যবহার করব তিনটা তেজপাতা আমি এখানে ছেড়ে দুই টুকরা করে নিয়েছি দুটো এলাচ নিয়ে নিয়েছি তিনটা চারটা লবঙ্গ সেই সাথে দুই তিনটা ডালচিনির টুকরা মাঝারি সাইজের আমি এখানে নিয়ে নিলাম এগুলো আমি ভাতের সাথে ব্যবহার করব এক্ষেত্রে লবণের পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে এখানে আমি তিনটে তিন চা চামচ লবণ ব্যবহার করব সেই সাথে আমি এখানে হাফ চা চামচ ঘি ব্যবহার করব ভাতের সাথে এক্ষেত্রে আপনার চালে তেলটাও ব্যবহার করতে পারেন আরও লাগছে চিকেন এখানে আমি কিছু বড় সাইজ করে চিকেন কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে নর্মাল যে রেগুলার সাইজ করা যায় বাসায় ওগুলো করে নিতে পারেন আর আমি একটু চিড়ে নিছি সেই সাথে নিয়ে নিচ্ছি কিছু দুই টেবিল চামচের মতো বিরিয়ানি মশলা এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ জিরার গুঁড়া আর এক চা চামচ লাল মরিচ গুঁড়া সাত মতো লবণ দিয়ে আমি এগুলোকে ভালো করে মেখে এক পাশে রেখে দিচ্ছি চিকেনটাকে আর আমি চিকেনটা যেহেতু একটু বড় বড় ফিস করছি এই জন্য এগুলোকে একটু মাঝখানে মাংসের অংশটা চিড়ে নিছে আমার মশলাটা মাখানো হয়ে গেছে এভাবে আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব পনেরো মিনিটের জন্য এক পাশে এ মাংসের সাথে আমার আরও লাগছে হাফ কাপ পেঁয়াজ বাটা এক টেবিল চামচ করে দুই টেবিল চামচ আদা রসুন পেঁয়াজ দুটো কাঁচা মরিচ ফলি সেই সাথে আমি এখানে নিলাম হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ বেরস্তা পারফেক্ট একটা পেঁয়াজ বেরস্তার রেসিপির লিঙ্ক আমার চ্যানেল দেওয়া আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন সেই সাথে আমি এখানে টোটাল তিন টেবিল চামচ ঘি ব্যবহার করব আরও লাগছে তিনটা বড় সাইজ আলু আমি এখানে সিদ্ধ করে ছিলে নিছি আর পাঁচটা আমি এখানে ডিম নিয়ে নিলাম সিদ্ধ করে ছিলে একাত্তর আপনার চালে ডিমটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন নাও দিতে পারেন আর এখানে আমি সারটা বৃদ্ধির জন্য কিছু জাফরাং বিজাই রাখছি দুধের সাথে এ ফাঁকে আমি একটা চুলায় পানি দিয়ে দিলাম বেশি করে একটা হাঁড়িতে পানিটা সিদ্ধ হয়ে আসলে যে আস্ত মশলাগুলো রাখছিলাম বাতের সাথে দেওয়ার জন্য এগুলো দিয়ে দিলাম সেই সাথে দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ ঘি আর তিন চা চামচ লবণ লবণটা এক্ষেত্রে একটু বেশি ব্যবহার করতে হবে এ মশলাটাকে আমি দুই তিন মিনিটের মতো এভাবে সিদ্ধ করে নিচ্ছি এরপর আমি যে চালটা ধুয়ে রাখছিলাম ওই চালটাকে দিয়ে দিচ্ছি এবং এক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা একটু বেশি করে রাখতে হবে এবং এই কাজটা ঢাকনা ছাড়ায় পাতটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে প্রায় এটি ফাইভ পারসেন্ট ঢাকনা ছাড়ায় ভালো করে সিদ্ধ করে নেওয়ার পরে পাতটাকে আমি একটা ঝাঙ্গাতে ঢেলে নিয়ে পানিটাকে ঢেল নিয়ে একটা থালে করে নিয়ে ভালো করে ফ্যানের বাতাসে রেখে দিব যাতে কোনো রকম দলা পেকে না থাকে এবং যে ফ্যানটাতে আমি পেঁয়াজ ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম এই ফ্যানটাতে আমি দিয়ে দিলাম প্রায় হাফ কাপের মতো তেল এতে আমি স্বাদ বৃদ্ধির জন্য দুই টেবিল চামচের মতো ঘি দিয়ে দিলাম এ কাজটা আপনারা চাইলে পুরাটা ঘি দিয়েও রান্না করতে পারেন যে চিকেনটা তেলটা হালকা গরম হয়ে আসলে ঘিটা গলে আসলে এতে আমি আদা রসুনের ফ্যাসটা দিয়ে দিলাম এগুলোকে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি দুই মিনিটের মতো করে এগুলো হালকা ভেজা হয়ে গেলে এতে আমি পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দিলাম এবং ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে এগুলোকে একটু কষায় নিচ্ছি এটা এর উপর আমি দিয়ে দিব যে আলু আর ডিমগুলো আমি সিদ্ধ করে রাখছিলাম কষা ছেলে এগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি এবং হালকা একটু বেজে নিব এতে আমি মনে করি আলুটা এবং ডিমটার মধ্যে একটা স্বাদ যোগ হয় একটা নতুন একটা ফ্লেভার দেখা যায় এগুলো খাইতে অনেক ভালো লাগে এই জন্য আমি এভাবে করে এগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি এই কাজটা আপনারা নাও করতে পারেন এভাবে না করে সরাসরি এভাবে করে ভাতের সাথে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন আমার এগুলোকে ভাজা হয়ে গেছে দুই তিন মিনিটের মতো আমি এগুলোকে একটু তুলে নিচ্ছি দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন খুব বেশি কালার কিছু আসেই নাই কিন্তু এতে অনেক ভালো একটা 
ফ্লেভার যোগ হয় এগুলোর সাথে খাইতে অনেক ভালো লাগে এজন্য আমি করে নেছি এটাকে আমার ভাতটা রেডি হয়ে গেছে আমি এগুলোকে পানি জড়াই নিয়ে একটা থালের মধ্যে ফ্যানের নিচে রেখে দিছিলাম যাতে ভাতগুলো একদম একটার সাথে একটা লেগে না যায় এবং স্বচ্ছ থাকে এবং পুরোটা সিদ্ধ হয়ে না যায় আমার প্রায় এখানে 85% সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং আমি দেখাচ্ছি ভাতগুলো কতটা আস্ত এবং ঝরঝরে আছে এগুলো ঠান্ডা হওয়ার পর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর এভাবে করে অবশ্য করে নিতে হবে সেই সাথে যে ফ্যানে আমি ডিমগুলো বেজে নিছিলাম আলু আর ডিম ওই ফ্যানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওই মশলাটাতে সেই চিকেনগুলো যে চিকেনগুলো আমি একপাশে রেখে দিছিলাম মশলা মাখিয়ে ওই চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবং এভাবে একটু তেলের সাথে মেখে নিয়ে ডাকনা দিয়ে রেখে দিব আমি তিন চার মিনিটের জন্য তিন চার মিনিট পরে এ থেকে অনেকটা পানি বের হয়ে আসবে এবং অনেকটা চিকেনটা ভাজা ভাজাও হয়ে আসবে এক কথা চিকেনটা অনেকটা কষানো হয়ে গেছে যেটা আমি চাচ্ছিলাম আর এভাবে করে তেলে একটু কষা নিলে খাইতে অনেক ভালো লাগে আর চিকেনের গায়ে একটা একটু লালচে লালচে কালার আসে এটা দেখতে অনেক ভালো লাগে চিকেনটা আর আমার ফ্যামিলিতে একটু চিকেনটা আস্ত আস্ত বা খাঁচা টাইপের হলদে টাইপের এটা একটু কম পছন্দ করে এই জন্য আমি সবসময় চেষ্টা করি এরকম একটা কালার আনার জন্য আমি একটু ভালো করে উল্টে পাল্টে দিলাম এবং মশলার সাথে লাগাই নিলাম এভাবে করে নেওয়ার পরে আমি চুলার আস্তার লো আছে করে দিলাম এবং এইতে আমি প্রায় হাফ কাপ থেকে একটু বেশি পানি অ্যাড করবো এবং পানিটা অ্যাড করার পরে ঢাকনা দিয়ে আমি এই পানিটাকে বেশ কয়েকবার নেড়ে ছেড়ে একদম সম্পূর্ণ শুকে আসার পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পানিটা আমি সম্পূর্ণ সিদ্ধ করে নিচ্ছি এবং চিকেনটা পুরোটা সিদ্ধ কষানো সব হয়ে গেছে এখন চিকেনের রান্নাটা শেষ এবং পানিটা আমি শুকাই নিছি আমি আপনাদের দেখাই নাই এর ফাঁকে আমি দুই তিনবার করে একদম হাই আছে দিয়ে পানিটা শুকে নিয়ে চিকেনটাকে সিদ্ধ করে নিছি এক্ষেত্রে আর ঝোল তোল কিছুই নাই এগুলো জাস্ট মশলা আর তেল এগুলোর মধ্যে আমি যে ডিম আর আলোগুলো রাখছিলাম এই ডিম আর আলোগুলো একটু দিয়ে নিচ্ছি যেহেতু আমরা ডিম আর আলোগুলো প্রথমে সিদ্ধ করে রাখছিলাম এরপরে ভেজে নিছিলাম এভাবে করার কোনো প্রয়োজনে হয় না হয়তো এরপর আমার ভালো লাগে একটু মশলা লাগলে এগুলোর গায়ে গায়ে একটু মশলা লেগে আসলে এই জন্য জাস্ট দেওয়া এখানে না হলে তেমন কিছুই না বাজার কাজটা না করলেও চলবে এবং এভাবে না করলেও চলবে আপনারা সরাসরি সিদ্ধ করে এভাবে ভাতের সাথে এটা অ্যাড করতে পারেন তবে আমার মতো করলে আমার মনে হয় ফ্লেভারটা একটু বেশি ভালো হবে অবশ্যই ট্রাই করবেন আমার মতো করার জন্য এভাবে করে আমি সবগুলো ভালো করে মিক্স করে নিয়ে চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এবং যে হাড়িতে আমি ভাতগুলো দমে দিব এরকম একটা হাড়ি নিয়ে নিলাম এতে আমি হাফ চা চামচ ঘি দিয়ে একটু ভালো করে চারপাশে ঘিটাকে লাগাই নিচ্ছি যাতে ভাতগুলো লেগে না যায় বা পুড়ে না যায় এবং এই হাড়িটাতে আমি পুরো ভাতটা একটা একটা লেয়ার করে দিয়ে এটাকে আমি একটা তাওয়ার মধ্যে যেগুলোতে আমরা রুটি বা পরাটা ফোড়াই থাকি এরকম একটা তাওয়ার মধ্যে দিয়ে একদম লো আছে চল্লিশ মিনিটের জন্য তুলে দিব এবং আমি দেখাচ্ছি প্রথম লেয়ারটা আমি প্রথমে একটা ভাতের লেয়ার দিয়ে দিলাম এরপর আমি যে চিকেনগুলো করে রাখছিলাম এই চিকেনগুলোতে আমি অর্ধেক পরিমাণ করে দিয়ে দিব যেহেতু আমি এখানে দুটা লেয়ার করব এই জন্য আমি অর্ধেক পরিমাণ দিয়ে দিব আর আপনারা যদি একটা লেয়ার করেন তাহলে দু মাঝখানে সবগুলো পরিমাণ দিয়ে এভাবে করে একটা লেয়ার উপরে ভাতের লেয়ারটা দিয়ে শেষ করে দিতে পারেন এতটুকুতে দমে রাখতে পারেন আমি আলু ডিম চিকেন দিয়ে একে থেকে এখানে ঝোল তেমন কিছু ছিল না অল্প তেল দিয়ে দিলাম এরপরে এতে দিয়ে দিচ্ছি জাফরান বিজানো যে দুটো রাখছিলাম এখান থেকে আমি তিন টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম সেই সাথে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বেরস্তা অল্প কিছু সেই সাথে দিয়ে দিলাম এক চিমটির মতো হাফ চা চামচের মতো বিরিয়ানি মশলা দুটো কাঁচামচ আমি ফলি করে এখানে দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি এক চা চামচের মতো ঘি ব্যবহার করব ঘিটা আমি একটু হালকা দিয়ে দিচ্ছি এর উপর আমি আরেকটা ভাতের লেয়ার দিয়ে দিলাম এবং ভাতের লেয়ারের উপরে পুনরায় প্রথম লেয়ারটার মতো করে আমি চিকেনটা আবার দিয়ে দিচ্ছি আমি আপনাদের বোঝার সুবিধাতে আর একটু দেখাচ্ছি পুনরায় সবগুলো চিকেন আলু ডিম যা ছিল আমি সবগুলো এখন একেবারেই দিয়ে দিলাম কারণ আমি দুটো লেয়ার করব এরপর আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি দুধ বিজান জাফরান বিজান যে দুধটা ছিল এবং বিরিয়ানি মশলা সেই সাথে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বেরস্তা দুটা কাঁচা মরিচ এবং লাস্ট লেয়ার যেটা আমি ভাত রাখছিলাম অল্প এগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আমি লাস্ট লেয়ারটার জন্য ভাতটা কম রাখছিলাম এর উপরেও সেমভাবে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরস্তা দুধ বিরিয়ানি মশলা ঘি এক্ষেত্রে আপনারা চাইলে গোলাপ জল আর কেওড়া জল হাফ চা চামচ করে ব্যবহার করতে পারেন এই ফ্লেভারটা আমার ভালো লাগে না এই জন্য আমি এই ফ্লেভারটা অ্যাড করি নাই আপনারা চাইলে এটাও অ্যাড করতে পারেন এভাবে করে দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে যেভাবে যে প্রসেসটা বলছিলাম এভাবে চল্লিশ মিনিটের জন্য দমে রেখে দিচ্ছি 
চল্লিশ মিনিট পরে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি মাসাল্লা করে দেখেন আমার ভাতের কালারটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে আসছে এবং একটা লেয়ার সুন্দরভাবে বসে গেছে এগুলো দেখতে অনেক হয়ে গেছে বা পারফেক্ট মনে হচ্ছে আমি একটু পরিবেশন করে আপনাদের দেখাচ্ছি দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন কতটা ইজি প্রসেস বিরিয়ানিটা তৈরি করা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্টস করে জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি প্রতিবারের মতো আবারও নতুন রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ